ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த பிளானட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த பிளானட்ஸ் இருக்குது அந்த பிளானட்ஸ்லாம் ஸ்பேஸில் வந்து இருக்குது இல்லையா பட் ஆனால் அதை யார் பிடிச்சி வச்சுருக்கா எல்லாமே அது ஒரே இடத்துல இருக்குது முதல்ல எல்லா பிளானட்ஸும் அந்த சன்னை சுற்றி வருது அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஒன்று இருக்குது சன்னு மூவ் ஆகுதா நான் கேட்குறேன் சன்னு மூவ் ஆகுமா ஆகாதா என்ன சார் இப்படிலாம் கேட்குறீங்க சன்னு மூவ் ஆகாது சார் அது ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் அதை சுற்றி இருக்கிற பிளானட்ஸ் தான் வந்து மூவ் ஆகும் எப்படி சன்னை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும் சார் இல்லை அது ஒரு கேஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சன்னு மூவ் ஆகுது உங்களால் நம்ப முடியுதா ஆனால் சன்னு வந்து மூவ் ஆகுது சரியா அது எப்படி பிளானட்ஸ் எப்படி இருக்குது அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பதில் தான் ஸ்டார்ஸ் ஸ்டார்ஸ் வந்து ட்விங்கிள் மின்னுது இல்லையா அது எப்படி எல்லாமே ஒரே ரீசன் தான் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிற லெசனை தான் கிராவிட்டேஷன் அந்த அந்த கிராவிட்டேஷன் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணமா கண்டிப்பாக கிராவிட்டேஷன் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் ஸோ நியூட்டன்ஸ் வந்து செவன்டீன்த் செஞ்சுரிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால தான் இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சம் அட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூட்டன்ஸ் வந்து சொல்கிறார் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய தியரிஸ் அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறைய கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கிராவிட்டேஷனல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்து இதுதான் இருக்குது கிராவிட்டேஷனல் வேவ்ஸ்னால தான் எல்லா பிளானட்ஸும் வந்து சன்னை வந்து ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இது நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சிலேயே நியூட்டன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டார் எப்போ அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆனால் நம்ம டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தியரியை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த தியரிக்கு பேர் கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் சரி ஓகே இது இருக்கட்டும் சார் சன்னு ஸ்பீடாக சுற்றுது இது சன்னெல்லாம் மூவ் ஆகுது சொன்னீங்களே சார் அது எப்படி சார் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு தியரி பார்த்துடலாம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஜியோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஹெலியோ சென்ட்ரிக் தியரி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரி என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது அதாவது அந்த காலத்தில் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை செகண்ட் செஞ்சுரி ரைட் அந்த செகண்ட் செஞ்சுரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செகண்ட் செஞ்சுரி என்ன சொல்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட் பேர் கிளாடியஸ் டால்மி இந்த கிளாடியஸ் டால்மி என்ன சொல்கிறாரு நம்ம இருக்கிற பிளானட் பேர் என்னம்மா ஏர்த் இல்லையா ஏர்த் ஏர்த் தான் சென்டர் அதை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸுமே சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த செகண்ட் சென்ச்சுரியில் கிளாடியஸ் டால்மி வந்து சொல்கிறாரு அதை வந்து எல்லா மக்களும் நம்புகிறாங்க அதாவது சன்னு சென்டரில் ஏர்த் நம்மளுடைய பூமி தான் நடுவில் இருக்குது அதை சுற்று அதை சுற்றி சன்னு மூணு மாஸ் எல்லா பிளானட்டுமே வந்து அதை ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளாடியஸ் டோல்மே வந்து சொல்கிறாரு எப்போ செகண்ட் செஞ்சுரியில் இது வந்து அப்படியே காலங்காலமாக காலங்காலமாக நம்பப்பட்டு வருது அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரி ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் என்ன ஆகுது நம்ம புதுசாக ஒரு சயின்டிஸ்ட் வர்றாரு சரியா அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஜியோ சென்ட்ரிக் தேரி வந்து சுத்தமாக தப்பு ஜியோ சென்ட்ரிக் தேரினா என்ன ஏர்த் வந்து சென்டரு மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஏர்த்தை ரிவால்வ் ஆகுது ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரி வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு தியரி சொல்கிறார் என்ன ஹெலியோ சென்ட்ரிக் தியரி ஹெலியோ சென்ட்ரிக் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சன்னு தான் சென்டரு அதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பிளானட்ஸுமே இந்த சன்னை ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு எப்போ ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் என்ன சொல்கிறாங்க ஹெலியோ சென்ட்ரிக் தியரி சன்னு அதுதான் வந்து சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இது சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸுமே ரிவால்வ் ஆகுது ஸோ இது தான் நம்ம காலகாலமாக புக்கில் படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா அதுதான் வந்து நம்ம ஹெலியோ சென்ட்ரிக் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ஆனால் இதை யார் சார் சொல்கிறது நிக்கோலஸ் காப்பர்னிக்கஸ் சரியா ஸோ இந்த காப்பர் நிக்கஸ் தான் இந்த மாதிரி எனக்கு சன்னு தான் சென்டரில் இருக்குது அதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பிளானட்ஸுமே சன்னை ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு பட் ஆனால் இதை வந்து அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து அக்ரி பண்ணலை அதுவும் இல்லாமல் அவர் வந்து இவர் காலங்காலமாக அதாவது நம்பிட்டு வர அந்த ஏர்த் சென்டராக இருக்கிறத 
இவர் வந்து சன்னு சென்டராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாருன்னு சொல்லி தப்பாக சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை கொண்டுட்டாங்க ஆனால் கொஞ்சம் டே பை டே போக போக கலிலியோ பை யூசிங் இஸ் டெலஸ்கோப் அவர் என்ன சொல்கிறாரு சன்னு தான் சென்டரு நம்ம தான் அதை சுற்றி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தியரிஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த கோப்பர்னிக்கஸ் இவருடைய தியரி ஹிலியோ சென்ட்ரிக் தியரி தான் நம்ம நம்ம எக்ஸாக்டான பொசிஷன் ஆஃப் த சன் அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி இருக்கிற மற்ற பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரியா இது வந்து ஹெலியோ சென்ட்ரிக் தியரி ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் ஸோ அந்த காலத்தில் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமே அவர் பேர் பிராஹோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமே இந்த பிளானட்ஸை பற்றி எதனா கண்டுபிடிச்சிக்கணும் எதனா தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அதை பற்றி நிறைய தியரிஸ்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்து போயிட்டார் செத்து போனதுக்கப்புறம் அவருடைய அசிஸ்டண்ட் அவருடைய அசிஸ்டண்ட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவர் எழுதின அந்த தியரி எல்லாமே இவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கெப்லர்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் அப்போது இந்த கெப்லர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம சன் இருக்குது அதை சுற்றி இருக்கிற பிளானட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ரிவால்வ் ஆகுது இல்லையா அந்த சன்னை ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவர் செர்டின் தியரிஸ் வந்து சொல்கிறாரு அந்த கெப்லர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் வந்து மூணு தியரி இருக்குது ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான லெசனு ஸோ இது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம நிறைய பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சேட்டிலைட் வந்து எப்படி ரிவால்வ் ஆகுது அதனுடைய சேட்டிலைட் இந்த பூமியிலேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடு இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம இந்த லெசனில் பார்த்துடலாம் சார் சன்னு மூவ் ஆகுது சொன்னீங்களே அது இன்னும் சொல்லலையே சொல்கிறேன் சன்னு வந்து மூவ் ஆகுது இதை ப்ரூஃபம் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சன்னு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு எப்படி சன் ஒரு செகண்டுக்கு இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் வந்து மூவ் ஆகுது நம்ப முடியுதா சன்னு இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்டில் மூவ் ஆகுது சன்னு பயங்கர வேகமாக மூவ் ஆகுது ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அது கிராஸ் ஆகுது இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்டில் கிராஸ் ஆகுது அப்போனா இது ஒன் ஹவருக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் அவர் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு செகண்டுக்கு சன்னு வந்து இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் கிராஸ் ஆகுது அப்போ நம்ம இதை ஒன் ஹவருக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து சன்னு வந்து கடந்து போகுது எதை சுத்துது சன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் கேலக்ஸி கேலக்ஸி சுற்றி சன்னு வந்து ரொட்டேட் ஆகுது சரியா அப்போ அப்போ மற்ற பிளானட்ஸ்லாம் என்ன சார் மற்ற பிளானட்ஸும் சன்னுக்கு பின்னாடியே ஓடுது சன்னு இப்படி ஓடிட்டுருக்கு சன்னு மூவ் ஆகுது அதை சுற்றி நமக்கு பிளானட்ஸ் எல்லாமே ரிவால்வ் ஆகுது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா அப்போ சன்னு இப்படி வேகமாக போகும்போதோ எல்லா பிளானட்ஸும் அதுக்கு பின்னாடியே வேகமாக சுற்றிக்கிட்டே ஓடுது ஸோ அது எப்படி சார் சுற்றுது எல்லா பிளானட்ஸும் எப்படி கரெக்டாக ஒரே இடத்துல ஒரே பொசிஷனில் சுற்றிட்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ணது தான் அந்த கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் ஸோ அதை நம்ம டாபிக் போக 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 நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் அப்போ சன்னு வந்து இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் வந்து வேகமாக சுற்றுதா ஆமாம் ரொட்டேட் ஆகுது எதை கேலக்ஸியாக சரிங்களா ஸோ அது ஒன்று அப்போது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஏர்த் சன்னை பற்றி சொல்லியாச்சு அப்போ ஏர்த்தை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லலைன்னா தப்பாயிடும் இல்லை அப்போ ஏர்த் வந்து இந்த சன்னை ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் சன் ஏர்த் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி இல்லை சரி அதாவது நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் இல்லையா சன்னு வந்து தன்னை தானே சுற்றிக்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் சன்னு சுற்றும் போது அதனுடைய வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஒரு அவரில் சுற்றிடுமா ஒரு அவரில் ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டரு அர்த் ரொட்டேட் ஆனாலுமே அது ஃபுல் ரொட்டேஷன் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது பாருங்கள் ஒரு நாள் ஆகுது அப்போ அவ்வளோ பெரிய ஏர்த் நம்ம இருக்கிறது சரியா ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும் சன் இருக்கு சன்னை சுற்றி ஏர்த் ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா சன்னை சுற்றி ஏர்த் ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ அதனுடைய ஸ்பீடு என்ன சார் சொல்லவே மாட்டேங்களே சொல்கிறேன் அப்போது இந்த ஏர்த் ரொட்டேட் ஆகுது எது சன்னு அதனுடைய ஸ்பீ
அவ்வளோ வேகத்தில் சுற்றுது அப்போ இது ஒரு செகண்டுக்கு கேல்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ சார் வரும் முப்பது கிலோமீட்டர் தான் முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போ ஏர்த் வந்து ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு எதை சன்னை ஏர்த்து வந்து சன்னை ரொட்டேட் ஆகுது முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் சரியா அப்போ அது ஒன் ஹவர் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து அதால் கண்டு போக முடியுது அப்போ இவ்வளோ வேகத்தில் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது அப்போ அந்த சன்னை அந்த ஏர்த்தை சுற்றுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சன்னு ஏர்த்து ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஒரு வருஷம் ஆகுது ஒன் இயர் இவ்வளோ வேகத்தில் சுற்றியும் ஒரு வருஷம் ஆகுது அந்த ஏர்த்தை சன்னை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா சப்போ இது எல்லாமே எதனால் நடக்குது எல்லாமே ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் அந்த கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் நம்ம பார்க்குற டாப்பிக்கும் அது தான் கிராவிடேஷன் ஸோ இந்த கிராவிடேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ ப்ளீஸ் இது நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம இந்த லெசனில் கற்றுக்கலாம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் எல்லா வீடியோஸும் நான் அப்ளே அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்